И опять же, да, кто-то может сняться из нынешних команд ФНЛ. И при некоторых раскладах вполне Зенит 2 может держаться в ФНЛ. Но в центре полузащиты все-таки Иванов, как мы уже говорили, акцентирован на передаче, на созидание в меньшей гораздо степени на разрушение. И именно его место займет матч. Здесь понятно, что многим и 23 года, 25, но это ведь лишь напоминает нам о том, что никогда не поздно, что многие футболисты довольно известные начинали на высоком уровне выступать не то чтобы и сильно рано, однако все в итоге получалось. Атака левым флангом не сумел, как выбил за пределы поля э, и в конце концов Подерин будет э, что я говорю, Подерин не помирился, хотя он Парадин, конечно же, Подерин не так давно играл против э, Зенита 2 за другую южную команду. А вот сейчас атака левым флангом но может еще получиться, потому что игра дается обеим командам результативность сегодня невероятная пять мячей уже увидели, хотя у нас самая середина второго тайма. Передача направо. Атака идет еще одна у «Зенита». Удар поворотом. И 4-2. Просто фантастика в сегодняшнем поединке. Творят что-то. В этаже. Пытается Якимов обзор закрыть. Но э, все равно подача будет сейчас. А в итоге низом передача довольно неожиданная. И удар поворотом. Мяч застревает в ногах защитников Краснодар. Начинают только... У которых нет гигантского опыта. И какие футболисты вышли? 19-летний Текучев и 18-летний Сабуа. Великолепный матч. Одно удовольствие смотреть. Ну и не будем забывать, что для большинства жителей России праздничный день, хорошее настроение, еще и красивым футболом. Похоже, что со стороны гостей еще один штрафной будет пробивать «Зенит». 82-я минута матча. Здесь есть, где развернуться. Бежит с мячом, но не добегает до него. 81-й номер Краснодара. Леон Сабо. Ну и в конце концов мяч ушел за мяч. Адамов, видите, очень боялся фалить здесь, потому что уже однажды пенальти это закончилось. Не хотел еще один 11-метровый свои ворота. И заканчивается эта атака поражением пустого угла. Зенит два времени все меньше. И, конечно, все больше серьезных надежд, что победа, хотя бы одна из немногих ярких, будет все-таки одержана командой Владислава Радимова. Передача ближе к штрафной площадке. Сотел хитык оформить сейчас 36-й номер «Зенита», но просто удар сам по себе уже не получился. И ушел э, за пределы поля мяч. Был момент серьезнейший, конечно. Вот смотрим еще раз выход один на один. Фактически немножко придерживал, наверное, в этой ситуации Николай Бачко. И дальше сейчас увидим. Разыгрывают зенитовцы от флажка. А затем передача хотят здесь подержать мяч, насколько это возможно. Буранов в штрафной площадке. Дальше Буранов. Но э, мяч уходит за пределы поля угловой. Будет ли дальше пас? И наверх штрафную площадку с Кроботова прием мяча есть, а дальше удержать снаряд просто не выходит вообще никак и бежит как только может здесь. И почти доборолся Еловских. На головой здесь пробрасывается ближе к штрафной площадке, еще одна передача, затем выбивают защитники. Полминуты остается до конца матча. 